Muchas gracias por, por venir. Eh, me da mucho gusto estar aquí. Es un honor que me invitaran. No soy una investigadora, no soy una catedrática. Les pido que lo consideren para mi presentación. Eh, como ya comentaron, tengo eh, una carrera hecha en la música, en las artes visuales, desde hace ya tiempo. Empecé a... Mi primera experiencia escénica fue a los 9, 10 años. Y recuerdo que fue muy emocionante estar en los ensayos, fue muy emocionante descubrir los talentos, fue muy emocionante estar con mis hermanas, estar entre adultos y que los adultos no me trataran como una niña, sino como una persona, que no importaba que era niña, no importaba que tenía nueve años, importaba que estaba ahí junto a otras personas que eran creativas. Y eso me dio mucha claridad de lo que yo quería hacer, me dio seguridad, porque no entendía por qué quería hacerlo, no entendía cuáles eran las cosas que me movían, no entendía filosóficamente por qué estaba ahí, que era eso que me hacía sentir, ese placer que me hace sentir estar enfrente del público. Eso lo he ido decodificando con los años, me lo he ido preguntando. Eh, cuando me presentaron este tema me dio muchos nervios, porque recuerdo mucho una vez que iba con un compañero y colega Aldo Guerra, no sé si lo conozcan ustedes, este es un artista de aquí de la ciudad, y veníamos saliendo de una clase de la universidad y recuerdo que íbamos en el taxi Guayina, o sea, ya hace tiempo, este, y que le dije, las musas no existen, le dije, recuerdo muy claramente que le dije, es que las musas no existen y eso es una palacia, y si no estás trabajando, ¿todo bien? Si no estás trabajando, no, te va, no, no vas a conectar con nada. ¿no? Y vamos discutiendo en el, en el taxi. Entonces, después de esa discusión de hace ya varios años, me dicen, pues, vas a hablar de la musa. Y sentí como que, ¡Ah! estoy despierto, ¿qué quieres saber de mí? Entonces, este, pues, las primeras manifestaciones de esto es que en todas las culturas que han generado un, una un imaginario, que son todas las culturas, desde la antigüedad, se han querido explicar la naturaleza y se ha querido explicar la naturaleza del ser humano. Y en esa explicación viene, o, o alguna cultura tenía que materializar de dónde viene la creatividad o esta conexión o esta cosa que no nos parece tangible, que nos hace crear. Los griegos, muy atinadamente y de una manera muy hermosa, generaron, después de muchas, muchas diosas y muchas eh, mujeres sagradas, generaron o, o eh, cayeron en, en nueve. Primero tenían muchas que se dedicaban a, a la inspiración y después lo concentraron en nueve. Que no es difícil encontrar esa información, son nueve, nueve diosas, nueve musas, que se encargan de la poesía, la música y la ciencia. Tienen su nombre, muy bonito. Tienen su función, son hijas de dioses, son aguerridas, son maravillosas, son hermosas. ¿no? Yo me siento más conectada con este tipo de musas, no sé si se alcanza a ver, son las señoritas de Aviñón de Picasso. Esa representación me parece un poco más cercana a mi experiencia de las no musas en las que no creo, ¿recuerdo? Eh, veo como al paso del tiempo, los artistas siguen teniendo esta materialización de la creatividad y se lo dan a la mujer, ¿no? Es como una feminización de, de la creatividad, eh, por cuestiones románticas, por lo que sea. Es curioso que es una mayoría de hombres que da la representación de la mujer, la creatividad y la creación. Y después hay otras representaciones con las que yo me siento más, no sé si se ve, es Goya, este es el cuadro este de Goya, que está un bonito venadito al centro, torito venadito, precioso. 
este, acá no sale pero hay una media luna y están estos personajes bastante monstruosos con máscaras y caras deformes como igual que las señoritas de Aviñón rodeando a este ser que es de la naturaleza donde yo me empiezo a sentir un poco más conectada con esa idea de la musa y luego está este como acercamiento más pop acá está Iggy Pop muy joven y acá está una de sus musas las group, baby groupies de Los Ángeles, de la escena de los 70s y de los 60s, que tuvieron la bienaventuranza de tener, me imagino, yo quiero pensar, maravilloso sexo con maravillosos hombres terribles y maravillosos y creativos y espeluznantes, porque me imagino que han de haber sido todos insoportables ya en la vida real, pero ellas se aventaron esta super hazaña y entonces pues los hicieron suyos, ¿no? Y muchos de ellos dicen que muchas canciones están basadas en ellas, y gracias a ellas compusieron un montón de música de la historia del rock importante. Y luego está Dalí, que tenía su musa, que además de que le daba la inspiración y, este, y la maravilla de crear, pues le daba su lana, ¿verdad? Para que pudiera seguir creando. Muy importante considerar ese tipo de musas y de musos. Bueno, de aquí yo me empiezo a a cuestionar qué es eso que hace la musa. La musa te inspira. ¿Y qué es la inspiración? ¿No? Y encontré dos respuestas. Una inspiración es un impulso que te hace hacer algo. Hay un impulso externo que viene de estímulos de la vida, de estímulos emocionales, físicos, visuales, tangibles, experiencias, un evento, Uh, o otra referencia artística, lo que sea, un impulso que te hace crear. Y después la inspiración también es cuando el aire entra por tu nariz. Esas dos partes, el impulso y la respiración, tienen una conexión absolutamente directa con la energía de la creación. A esta idea de que el ser humano es imagen y semejanza de su creador, uh, que también he tenido mis cuestionamientos por ahí sobre el creador, este, he llegado a la conclusión, una conclusión personal, es mía, que no existe tal personaje barbudo, señor en el cielo, que nos cuida a todos. Yo pienso que hay una energía creadora, una energía constante, infinita, que no para, así como la luz, y que está en todas partes, a todo momento, en todas las dimensiones, hacia todas las direcciones, hacia todo al mismo tiempo. Ese tren de conexiones subterráneas, subplanetarias, subestelares, con todas las conexiones posibles, nos toca a nosotros y toca todo en el universo. Y gracias a ese canal de energía que está moviéndose constantemente y no para, todo se sostiene y todo existe. Esa misma cre energía creativa, energía creadora, es la energía que hace que nazca una plantita en donde hay dos grumitos de tierra, nunca cae agua y está un concreto roto y sale una plantita. Esa misma plantita es la que decide si en un árbol que estaba totalmente la ramita toda parejita, brota una fruta, brota una flor, una nueva rama, lo que sea. Esa misma energía hace que nuestro vientre crezca y, bueno, que se conozcan dos personas, este, y no les tengo que explicar tantos detalles, pero hace que alguien quede embarazado, hace que nazca un borreguito, hace que nazca un poema, una canción, un disco, una bomba atómica, lo que sea, a fin y al cabo, lo que sea. Porque todo, aunque nos sentamos muy poderosos y muy chingones y muy fregones y pensemos que de verdad podemos darle al fin del mundo, la verdad es que todas nuestras creaciones no son únicamente nuestras, vienen de ese torrente de energía que choca con todo y por eso la misma energía puede crear a la persona más hermosa del mundo, que tiene la paz de la tierra en sus manos y puede crear al diablo más terrible y que va a destruir el planeta. Porque la energía no tiene moral, no, tiene, no le interesa la moralidad, que es una construcción nuestra, le interesa existir y va a buscar todas las formas posibles de existir. Eso es lo que yo pienso que es el impulso. La otra parte que es la respiración, es la que curiosamente nosotros los seres vivos 
saludita a todos, es la que nos hace vivir en otra, es otro, un pulso más inmediato. Um, entonces, esa conexión que les digo, de muchas raíces, de muchos tubos que generan y que van moviendo energía, que es lo que yo pienso que eso ha de ser la acepción de Dios que tenemos todos, y es de donde yo pienso que viene la creación, y es lo que yo pienso que es la musa. Yo pienso que muchos señores, por mucho tiempo, se les hizo bien suave que las musas fueran mujeres, porque bueno, tenemos ese talento de procrear gente en nuestro vientre. Y eh, es, es natural que a lo femenino, a lo que genera esa, esa nueva vida, pues se le dé ese lugar, que bien merecido los dedos. Este que luego ahorita ya como que nos cae medio gordo, pero no está nada mal, no está nada mal ser la representación de la vida, está bien fregón. Nada más por ese detalle nos tenemos que cuidar. Y cuando digo cuidar, me refiero a cuidar nuestra salud, cuidarnos en las calles, cuidarnos en, en donde sea, porque a fin y al cabo, una de estas mujeres que está cerca de ti es la que va a generar un nuevo ser humano. ¿Y cuál prefieres? Una que está en calma, una que está sana, o una que está aterrada y está estresadísima, o que es, ¿cómo prefieres? ¿De dónde quieres que salga? ¿Sí? ¿Cómo quieres que sea ese nacimiento? Entonces, esto que estamos viendo aquí es una conexión neuronal. Es un cerebro, así es el cerebro, son muchos tubitos que generan información o que transmiten información y que cuando esa información conecta con otro cablecito, genera un impulso y genera energía y genera luz, luz tal cual. Y en todo este momento que nuestro cerebro está funcionando, que no estemos haciendo nada, aunque estemos meditando, aunque estemos dormidos, aunque estemos inconscientes, aunque estemos de malas, aunque no estemos... Nuestro cerebro está teniendo mil conexiones que nosotros no podemos controlar. Y eso es parte de eso mismo que le está sucediendo a un volcán y que está sucediendo a millones de kilómetros y que está sucediendo en el sol y de todas sus explosiones y todo. Yo pienso que el sol es una especie de, de este instante de explosión que o ha sido muy lento y nosotros lo percibimos como que todo el tiempo está explotando, o está, se quedó friseado en la explosión, ¿no? En cualquiera de esas acepciones puede ser. Entonces, yo me pregunté, ¿seremos solamente los seres humanos y algunos animalitos mamíferos que tenemos un sistema, uh, sistema nervioso, porque nuestro cerebro no nada más radica aquí, nuestro cerebro radica en todo nuestro cuerpo, todo nuestro cuerpo es cerebro. Por eso puedo, puedo yo tocar y saber que estoy tocando porque hay una conexión inmediata, porque mi cerebro llega hasta el dedo, llega hasta el otro dedo, llega hasta la punta de todo mi ser. Por eso puedo percibir el mundo. No nada más está acá. Si yo me quedo quieta, pues voy a ir atrofiando mi cerebro. Si no me muevo, voy a ir atrofiando mi cerebro. O sea, a medida que yo más me mueva, mi cerebro va a estar más activo. Y resulta que también han encontrado una especie de sistema nervioso en las plantitas. Y las plantitas, como los mamíferos que nos acompañan todo el tiempo, tienen su sistema nervioso diferente, pero al fin y al cabo compartimos varias cosas. Esta es una imagen de una planta que este, fue estimulada, tuvo un estímulo, tuvo una, este, le pusieron una, un bichito que se lo iba a comer. En segundos, este, pueden ver el video, este es muy lindo, hay mucho de esto en, en YouTube. Le ponen un bichito y entonces ese, ese bichito empieza a comer una hojita y en cuestión de segundos se ilumina toda una especie de sistema nervioso en la planta que comunica información y dice algo está pasando, hay que subir nuestros niveles de cierta sustancia que tenemos porque esta, este animal puede terminar con nosotros y es una especie de defensa que tiene. Entonces, no nada más es una cuestión humana, esto reafirma que es una cuestión en la naturaleza. Y acá estamos viendo una neurona en acción, una neurona que ha sido estimulada y que está pasando información a otra neurona y se ve así como un rayo, como una iluminación, como una centella. 
de, me imagino que inconscientemente el ser humano a lo largo de su existencia, muchas cosas se las va, las va intuyendo, se van intuyendo de manera natural y se va buscando una representación poética que nos parece siempre fantasía absoluta y termina siendo la realidad, como en este caso, ¿no? como en el caso de los seres especiales que están iluminados por el conocimiento. Entonces tenemos esta idea de la iluminación, que la iluminación es que vas a dejar el, el piso, te vestirás de blanco siempre, serás bueno eternamente después de ese instante de iluminación para siempre y por siempre. Y pues bueno, somos humanos, cualquier ser humano que llegó a la iluminación, en el instante que llega a sus formas sociales, va a comerse dos donas en vez de una, va a este, pelearse con alguien, va a dar una respuesta incorrecta a algo porque es un ser humano. La iluminación entonces es una suma de muchos momentos de iluminación, no es un instante y ya te quedas ahí como el sol friciado, no funciona así. Y bueno, he conocido muchas personas que están buscando la iluminación y no quiero decir que son de las peores, pero no son tan iluminados. Este, y este es un rayo, que es otra manifestación de esa electricidad y esa luz que viene de todas partes y que conecta y que transmite información y que hace la iluminosidad y que hace toda esta cuestión. Entonces, esta es mi manera de, de, de decirles que tengo la razón. <risa> que, este, bueno que estas musas de la naturaleza, así como muchos personajes mitológicos aún de nuestro, de nuestro diario vivir, como la Virgen, como Jesus Christ, o como cualquier personaje heroico, cualquier personaje que hacemos héroe, hay una parte de mito ahí, hay una historia, si no es que es 100% mito, es un ideal, una esperanza de llegar ahí, un ojalá hubiera esa mujer que es toda madre, no, no de manera grosera, sino de toda madre, ¿saben cómo? Y todo el tiempo es, y, y, no deja de ser una madre que todo te lo perdona, o sea, si ustedes han sido mamás, si tienen una mamá cerca de ustedes, se van a dar cuenta que es un mito que nos han vendido, que es, es, es castrante, ¿no? Que te hace sentir que no eres una mujer suficiente si no estás en esta situación de diosa bondadosa y que hay muchas cosas que requieren fuerza y enojarte y vivir y poner límites y etc. ¿no? Entonces, no me vengan con cuentos, que vengan con cuentos de las estrellas mejor. Entonces, toda esta cuestión donde la naturaleza hace su parte de crear, entonces, pues, ¿uno qué? ¿No? ¿Uno, uno, ¿Cuál es la función de uno? Porque existe uno, porque existen los artistas. Y es muy importante, siempre que hablo a mis alumnos o en una conversación, que hablo de la importancia de la historia del arte, la importancia de, de recurrir a ella, como la queramos mezclar, es que nos demos cuenta y concienticemos que a la par de que el ser humano se hizo ser humano, el ser humano empezó a crear al instante que tomó conciencia de su existencia. De hecho, crear algo y dejar un vestigio le dio sentido de existencia, le separó del continuo, de todo, ese, de, de todo este caminito. O sea, nosotros éramos rayo, éramos tierra, éramos conejito, éramos aire, sin mucha conciencia de nuestra existencia. Hasta que, ya me puse medio mitológica, este, <risa> eh, hasta que el ser humano seguramente bajo un accidente dejó un vestigio, ha de haber sido dejar una huella, entonces dijo, ¿qué es esa cosa que está ahí? La he generado yo, yo no la generé, fuiste tú, ¿quién fue? Que bla, 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 y eso a lo mejor devino en una marca de, de sangre o de alguna hierba o de alguna planta y dejar un vestigio y decir, oh, yo, eso me representa a mí. Y de ahí venimos, que les anda gustando unos 80 mil años para acá, casi nada, haciendo eso. Si fuera solamente un entretenimiento crear y fuera nada más mi placer decir mis verdades y mis sentimientos, eso a nadie le importa. 
no le importa a nadie, no, eso no prevalece en la historia, eso no se queda a la humanidad dando su vida, su salud mental, uh, trabajando, haciendo todo, entregando, sacrificándose algunos, eh, eh, no lo haces por siglos y siglos y siglos y no es sumamente importante hacer. Como es sumamente importante hacer, lo seguimos haciendo y nos sigue gustando y nos sigue, y no por una cuestión de gusto, de ah, ese sentir bonito, nos sigue informando, nos sigue ayudando a identificar nuestro ser, nos sigue ayudando a encontrar una identidad en toda esta naturaleza, esta rama de naturaleza gigantesca. Entonces, es muy bonito hablar de la naturaleza, pero ¿y el mundo real? ¿Cómo se relaciona esta energía? ¿Cómo se relacionan estos rayos? ¿Cómo se relaciona toda esta cuestión con nosotros y con el mundo? Bueno, lo que pasa es que cada uno de nosotros somos un filtro, somos una forma. La planta es una, el borreguito es otro, la gallina es otro, la montaña es otro, el volcán, la nube. Son formatos, moldes. Como nosotros tenemos un cerebro y ese cerebro es único también, único entre cada quien, como nuestra huella digital, como creo que la pupila, nuestro cerebro es distinto de cada uno de nosotros y tiene su propia huella, digamos. Entonces, esta información pasa por nuestro sistema nervioso que tiene su propio código, además estamos inmersos en la sociedad, estamos inmersos en otro tipo de códigos que nosotros hemos generado a lo largo de estos últimos 100.000 años, y entonces, por eso yo hago una pieza y tú haces otra, y la tuya se ve distinta, y se ve, se ve distinta, y se ve distinta. Porque cada uno tenemos parte de nuestro filtro, tiene sabores distintos, colores distintos, capturó esencias distintas, y cada quien va a tener un resultado que es único también. Entonces, en esa creación en la que todos nos, nos, nos ponemos y nos exponemos a hacer y la buscamos, no siempre la buscas porque el resultado va a ser la siguiente obra que va a marcar el, el mundo, ni de eso ni siquiera uno lo puede controlar, eso ya es otro business, ¿no? que algo prevalezca, que llegue a las masas, que, que, que haga alguna inserción cultural. Eso la verdad es que no tiene nada que ver con el artista, tiene que ver con el entorno, con el mundo, con la época, con las economías, con la gente que te rodea, con infinidad de cosas que están fuera del alcance de uno. Aún así uno lo hace, aún así uno se levanta y lo hace y lo busca porque esa es otra pregunta que me hice. Recuerdo cuando era niña y mi papá solía um, exponernos a mis hermanas y a mí, soy la menor de cuatro hermanas, o sea, crecí en un ambiente de prácticamente puras mujeres, mi papá tenía un, digamos, lado femenino muy desarrollado, o era un señor muy equilibrado en sus géneros, y era un, una persona, las mayores de las veces, no era un hombre, era una persona. Y nosotras éramos cinco mujeres contra él, ¿no? Entonces tuvo que desarrollar muchas habilidades este, para poder con toda esa energía, que es muy intensa. No sé si ustedes tengan familias de puras mujeres, pero luego se junta el asunto de manera muy intensa. Entonces, mi papá era un señor, que paz descanse, era un señor que le gustaba la información, era adicto a la información. Era, tenía muchísimos libros, todo el tiempo estaba buscando estímulos que le dieran conocimiento, todo el tiempo, y nos lo compartía. Leía en la, todos los domingos en la sala, lo escuchara quien lo escuchara, siempre veía algo interesante en la tele, nos hablaba para que lo viéramos, ponía música, nos llevaba al teatro cuando en Tijuana apenas estaba creciendo el, el secut, en cuanto inauguraron la sala nos llevó al teatro, nos llevó a conciertos, nos llevaba al cine, rentaba en el videocentro seis películas para el fin de semana, dos eran churro, una gringada, dos películas clásicas, una película de arte en otro idioma, te las tenías que chutar, a veces decías, ay mi papá, y a veces era impresionante lo que veías, impresionante, y te cambiaba toda tu percepción de todo, y cuando eres niño y estás expuesto a eso, llegas rápidamente 
a, a querer sentir lo, lo que yo sentía era yo quiero generar en otros lo que eso me hace sentir a mí eso es lo que yo quiero hacer generar en el otro porque esa, ahí detrás de esto que estoy viendo hay un humano o hay muchos y ellos hicieron algo muy abstracto que yo estoy llorando, me estoy riendo, estoy maravillada, me explotó la cabeza de imágenes, algo hizo. Yo quiero saber hacer eso. Y muy niña le dije a mis papás que quería ser artista y mis papás, como muchas personas en el mundo, primero te exponen y luego dicen, no, no eres en serio, ¿qué vas a hacer para que puedas vivir? Y fue muy difícil esa parte. Este, entonces, empecé a... a a jugar, lo he tomado como un juego de creatividad. Cuando me lo tomé muy en serio, que fue un periodo en el que estuve muy largo, que estuve haciendo performance art, donde yo era yo y era yo frente al público y no había máscara entre el público y yo y no había nada y era pura verdad y era... Oh, terminé agotada, terminé agotada porque no me quedaba nada para mí, no me quedaba nada de mi vida, donde yo pudiera juntar información para después transformarla en algo y entonces convertirla y poderme separar de la pieza y tener mi vida. Eso fue muy agotador y lo que hice fue hacer todo lo contrario. Hice un grupo de música, hice un alter ego, me convertí en otra persona que yo no era, pero que sí, pero que no, pero que ustedes lo entenderán. Y he jugado con eso y me he divertido enormemente, enormemente. Ha sido un, un, una parte en la que cumplo con mi función de generar algo para los otros, pero a mí me queda algo, que era, no era lo que me pasaba en el performance, era muy castigador, era muy catarsis tras catarsis tras catarsis, en la que ya después era puro desgaste. Y en, el, en, en este otro formato, es muy catártico, porque uno tiene sus mañas, pero... Eh, hay una construcción, hay un proceso, hay, puedo separar, puedo separarme, puedo tener un espacio donde reúno información, procesarlo, llevar todo el proceso, el juego, desencadenar en llevarlo al público. Y eso lo he encontrado mucho más reconfortante. De esos pasos de, de la creatividad, yo puse mis fases de iluminamiento a través del proceso creativo. El proceso creativo es una de mis cosas favoritas del ser humano. Es una de mis experiencias favoritas. Lo busco cada vez que puedo, me expongo a él cada vez que puedo, no siempre se deja. En ese sentido siento que si es un ente vivo, no siempre lo puedo atrapar. Me imagino que eso es lo que quieren expresar a través de la musa, que es este ser vivo, que puedes atrapar, cazarlo, a veces se deja, a veces se muere, a veces vive contigo, a veces te ilumina, whatever. Entonces, en esta parte es donde yo he sentido los momentos y los destellos de iluminación en un proceso creativo. Y lo divido en seis fases a según mi experiencia. No lo sé si es así para todos, no sé si hay información científica al respecto. Si ustedes la encuentran, les agradezco que me la pasen porque la voy a querer leer. Entonces, hay una primera fase del iluminamiento que es, son los ríos de la vida y de las ideas y los, y los eventos que tienen impacto en ellos. O sea, es la vida sucediendo. Esa es la primera fase que tengo que identificar. En esa vida existen las películas, los museos, los conciertos, las relaciones amorosas, los, los, los ataques de histeria, la depresión, el tener un hijo, tener mascotas, tener dinero, tener dinero, sufrir, gozar, todo eso está en ese río de ideas que primero lo tengo que identificar. Después yo me sumerjo a ese río de las ideas. ¿Por qué? Porque algo me estimuló, tuve el, el primer impulso. Y ese impulso, a través de vivir o de ver una obra de arte, a mí me, a, me hace querer crear. Y entonces busco ese río y me sumerjo en él de una manera muy inconsciente. Al principio es consciente, lo digo incluso en voz alta, quiero hacer una canción, me lo digo a mí misma y empiezo como a ponerme de modo, digamos. ¿no? 
va a poner de modo este, para que lleguen las ideas. Ahora no me voy a preocupar por si llegué a tiempo, por si hice el lonche, por si hice mis cosas de humano, ahora me voy a abrir a las ideas. Y esas ideas suelen llegar en los momentos más incómodos del mundo, menos naturales. Yo no tengo un estudio donde pongo una luz y entonces agarro un coñac y digo, ¿qué canción voy a hacer hoy? No pasa así. No, no, no lo he intentado, no pasa, no sucede natural, no me gusta, nunca he podido hacer nada bien hecho bajo esas circunstancias. ¿Qué hago? Me meto a bañar. Me meto a bañar y cuando me baño tengo las mejores ideas, las mejores canciones las he hecho bañándome. Y es muy interesante estarme bañando, me encanta estar en el agua, empiezo... A, a, a balbucear, a decir frases, a jugar con mi voz, eso lo he hecho desde que tengo uso de razón, siempre estoy humming algo, siempre hay una vibración, siempre estoy vibrando y cuando llega una idea y se conecta con esa vibración, sale una canción. Entonces, ese es un momento bien privado, ¿no? me estoy bañando, lavando los platos, casi no lo hago, este, manejando, yo no tengo carro, caminando, es, otra, es otro momento donde surgen, uh, estando en mi casa, caminando, así como de que no sé si me va a dar un ataque de ansiedad o qué me va a dar y resulta que voy a hacer una canción. Este, entonces, en momentos, de, primero lo decido y después me expongo como a un momento de inconsciencia, como de no sé, no sé qué va a pasar. Y en ese momento es donde surgen las canciones. Yo, las canciones particularmente, suelo crear la letra y la melodía de la voz al mismo tiempo, los grabo, los escribo, lo canto por horas, lo canto por horas, lo mastico, lo mastico, porque me gusta mucho esa sensación, eh, y después lo comparto con mis compañeros. Tengo muchos años, muchos años, trabajando de manera colectiva, que es el paso 3 para mí. Uh, al principio de la presentación de, comentaban que tengo 10 años de trayectoria con Madamur, un poco más de 10 años, que es el, el proyecto. Pero yo, pues, y espero que me aplaudan, la próxima semana cumplo 40 años. Entonces, ya tengo muchos, espero que me aplaudan, de verdad. <risa> Porque no es fácil llegar a 40 años ¿eh? con problemas mentales. Este, entonces, eh, y empecé a estar en el escenario cuando tenía 9, 10 años, entonces tengo como 30 años haciéndoles creer que tengo 10 años haciendo lo que hago. Entonces, en estos 30 años que tengo estando enfrente de un escenario mínimo una vez al año, muchas veces, muchas más veces, por supuesto, este, pues he estado expuesta a trabajos colaborativos y me fascinan los trabajos colaborativos, me encanta. Yo soy una persona que tanto, una de mis cosas favoritas también del ser humano es el arte, no solamente me gusta el proceso, me fascina el arte, me encanta mi entretenimiento, mi consumo diario, yo quiero ver cosas que me hagan sentir. Aunque soy una persona muy extrema en sus emociones, me gusta mucho que me haga sentir porque yo tiendo a irme hacia adentro y a intele intelectualizar hacia adentro, hacia adentro. Me cuesta trabajo hacer nuevos amigos, tengo los mismos de los últimos 20 años, me cuesta trabajo salirme de ese círculo y una de las cosas que yo hago para conocer personas es hacer arte, a estar en un escenario, obligarme a esa sensación de vacío para exponer mis miedos y para utilizarlos para crear y que se convierta en algo funcional para los demás y para mí y poderlo superar. Entonces, esta parte de la creación colectiva, he tenido muchas oportunidades de trabajar yo sola y no es mi favorita cosa. Me gusta compartir con otros. Y hay dos personas con las que he creado por los más años continuos. Uno es Aldo Guerra, que él hoy día hace todos los videoclips del grupo Madame y sus hombres, que pueden ver los videos, es un artista visual maravilloso, lo adoro, me encanta su trabajo. 
y tenemos muchos años trabajando juntos, hicimos performance juntos, instalaciones, video, fotografía, hicimos muchas cosas y se nos quedó esa parte, aunque él tiene su trabajo individual, tenemos siempre, buscamos la manera de cómo compartir. Y otra persona con la que he trabajado por 20 años, casi continuos, es Joel Castillo, que está conmigo en la banda. Y hemos tenido otros compañeros en la banda y pienso que a lo mejor I'm a tough cookie y entonces <ríe> son pocos los que se quedan y sobreviven. A este. Entonces, este, pues hemos trabajado de manera colectiva y de manera colectiva también tiene que haber un destello, también tiene que haber una iluminación, también tiene que haber un momento en que dices, ¿cómo hicimos que nuestros cerebros juntos crearan esta cosa? ¿No? Es maravillosa esa parte, poder compartir. Es un ejercicio social para mí, somos muy individualistas como seres humanos y a mí me encanta hacer esa labor colectiva que cuesta tanto trabajo de manera creativa. Otra parte, que es la cuarta, es compartirlo con el público. Si uno hace y crea y lo guarda en su cajón para siempre, hasta encontrar el momento perfecto o hasta que el tengas el dinero hasta que todo esté bien y eso no existe, lo tienes que sacar así con moretes, con las uñas mordidas, como sea, como exista, lo tienes que hacer que existe, eso es más importante a que sea perfecto, no creo en la perfección, me cae gorda la perfección, me aburre la perfección, entonces prefiero este ente vivo que a lo mejor esté incompleto, exponerlo al público. Con estas dos cosas hago una alegoría, de, pensando en, en, en cómo estar conectada con la naturaleza, me iba a ser un ser creativo, etc. Yo dije, tengo esta ventaja de que soy mujer. Entonces, yo quiero saber qué se siente, qué siente la naturaleza cuando crea algo. Y entonces, tuve la fortuna de tener un, un colega, de tener un compañero, el cual también estaba interesado en eso. Y entonces, tuvimos un hijo. Tuvimos un hijo y entonces sentir todo ese torrente del cual les he estado explicando, que acá está el padre de mi hijo, ahí está, el Eli. Este, ese torrente en todos los sentidos que lleva a generar una persona y ver a esa persona materializarse y ver a esa persona crecer y convertirse en un ente como yo y como todos nosotros, es una experiencia increíble. Ningún National Geographic te va a dar un acercamiento a la naturaleza tan bestial, tan animalesco, tan natural, tan visceral como tener un hijo y verlo crecer. Se puede sustituir de muchas maneras. He visto familias que adoptan niños y son las familias más increíbles y hacen un lazo, caminan todo lo que tardó meses en que yo pudiera hacer para materializar a una persona dentro de mi cuerpo y transformar mi cuerpo y generar una persona, las personas que adoptan un niño lo caminan en un segundo, llegan a ese punto y se hacen lazos increíbles y bien fregones. Uh, no es la única manera, es una manera en la que yo me acerqué a la experiencia de la naturaleza y a la experiencia de ver cómo una información podía transformar absolutamente todo el filtro que yo soy y generar una persona. Ser parte de ese proceso en mi, inter, en mi intención, en mi búsqueda, en mis intereses, en mi perspectiva, ha completado mi concepción del mundo. Me ha hecho cuestionarme todo lo que mis padres me enseñaron, porque ahora me tocaba a mí explicárselo a alguien. Y si hay un montón de cosas que yo he visto que son mentira, tenía que decidir. Sigo con la mentira para ser parte de la sociedad o genero nuestras propias ideas. Y ese ejercicio para mí ha sido revolucionario de manera intelectual. Y explicárselo. Y lo mejor que yo he encontrado del mundo, dárselo. Y no me refiero a lo material, me refiero a las ideas, al conocimiento, a la experiencia, a la verdad. Y 
en esta parte tiene que ver con la creación colectiva y con el compartirlo al público, ¿no? Y después ver esa persona conviviendo socialmente, ¿no? Es un ejercicio bien interesante de mi búsqueda y mis intereses. Y se los quería compartir. Después de esta cuarta parte en la que tú compartes con el público, ya voy a terminar, ¿eh? Hay una parte que puede ser la quinta o puede ser un hijo de la cuarta. Es la parte quinta o la cuarta B. Conectar con el público que está presente. Una vez que yo expongo al público, es una fase en la que yo lo esté haciendo, que sienta bien rico cantar, que esté a gusto escuchando a mis compañeros y haciendo toda esa parte. Y otra es la parte en la que se siente una conexión y una ceremonia con el público. Eso te lo da la música en vivo, te lo da el teatro, te lo da el performance. Ese tipo de disciplinas te permiten generar una especie de ceremonia con el público y con la audiencia. Y ese es otro momento de iluminación entre el creativo y entre el público, de una manera aún más colectiva. Y la última, que es la sexta o quinta, es... Una vez que se termina tu concierto, o que subiste tu música a las redes, o que le hiciste lo, lo necesario para compartir tu material, que alguien, tras escuchar tu trabajo, tenga un impulso de crear también. Esa parte es totalmente fuera del control de uno, la anterior también. No, tú no tienes el control de hacer que la gente se conecte contigo, puedes darles maneras, filtros, cositas, ¿no? facilitarles la conexión, pero ya es una decisión personal conectar contigo o no, eh, coincidir o no. Y la parte de inspirar, digamos, a otros, que es prácticamente la sexta parte, que me parece que es la más difícil. Yo no tengo testimonio de haber logrado eso. No se los puedo decir que a huevo haces una cosa y la gente conecta y les inspiras. No sé exactamente cómo funciona. No me detuve a analizarlo. Entonces, cierro esta plática, les doy las gracias por escucharme, por prestarme atención, cierro esta plática compartiéndoles algunas de estos artistas que yo al escucharlos, verlos actuar y hacer cualquier cosa maravillosa que hagan, sin pensar en sus ideas, su visión del mundo, no, creo que es demasiado exigirle a alguien que genere una obra de arte espectacular y además sea buena persona, creo que somos crueles en esa parte, es demasiado trabajo dedicar para estarte constantemente saliendo de lo cotidiano y crear algo que es maravilloso y que también tengas la habilidad de ser buena persona, no se le da ni a la gente que no hace nada, no, 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 no es algo que sea tan fácil. No quiero justificar a nadie, por eso hay gente que adoro su obra, pero es un, reconozco que es un monstruo como persona. Y, pero tengo este... Me llaman la atención los monstruos. Entonces tengo aquí primero a Nina Simón. Nina Simón es una cantante, intérprete, compositora, pianista y cantante afroamericana. Muy importante para el movimiento de los 60 en Estados Unidos y un personaje totalmente volcánico, ¿no? Todo lo que escuchas de ella tiene esta cosa de imperfecto, completamente humano, directo así del volcán, de la bestialidad, del incomprensible, de lo, sin muchos filtros de, de esos filtros que solemos poner para hacer música bonita y eso es algo que me fascina y la tengo en mi altar de diosas, quizá es una de mis musas. Pongo a Chabela Vargas porque en su construcción de su vida y esa entrega bestial también, en esa característica, su capacidad de ir perdiendo su voz y ir transformando eso en otro, otra clase de instrumento y darle a la interpretación de la música que ya no compuso y sus pocas canciones, darle la interpretación como si en ese instante estuviera surgiendo por primera vez las palabras de su boca, es algo que me parece fascinante. Y eh, me fascina la manera en la que se entrega Chabela Vargas al escenario. Otra diosa increíble es Beth Gibbons, la cantante de Portishead. 
eh, tuve la, la buena aventuranza de verla en vivo. Le envidio que puede fumar y beber en el escenario y no pierde una nota y, su, y cada vez se vuelve más interesante. Es súper del siglo pasado y me encanta eso. Y hoy ya no se puede hacer y todo lo que uno quiere hacer está mal. Y muchas cosas sí están mal y apenas nos dimos cuenta, pero no importa. Beth Gibbons es el dolor hecho persona, la soledad, el... Estoy yendo tan adentro de mí que lo único que queda es explotar de una manera bien silenciosa. Y me parece maravillosa en todos los sentidos. Tenemos a Nick Cave, Nick Cave, poeta, rockero, imagen impecable, maravilloso, monstruo también del escenario, uh, una persona profunda, una persona compleja también. Um, simplemente quiero ser él. Y tengo un montón, no se entiende, pero es Picasso. Tengo un montón y nada más escogí unos cuantos, ¿no? Los que primero vinieron a la mente, dije, esta gente. Entonces, ¿por qué Picasso está aquí? Bueno, mi formación como músico no es tradicional, yo no fui a una escuela de música, solo tengo tres maestros de canto, dos de esas clases de canto las tomé hace seis años para acá. Eh, mi construcción de músico es a través de lo visual, o sea, yo veo la música, yo me comunico con mis compañeros a través de imágenes y sensaciones y olores. Uh, tengo dislexia, entonces me cuesta trabajo aprenderme, memorizarme ciertas palabras y la lógica de muchas cosas, entonces, por ejemplo, no sé cómo se llama mi pasta de dientes, entonces tengo que reconocerla por cómo más o menos se ve en mi mente cuando voy al mercado, ese tipo de cosas. Entonces, me cuesta mucho trabajo las palabras, las letras, la ortografía, la, un montón de cosas. Entonces, el, yo mi construcción musical ha sido en mucha parte a través de cuadros, películas y de cosas que he visto. Entonces, yo quiero hacer unas canciones que cuando las escuchas lo que te da son imágenes mentales. Entonces, Picasso se me hace increíble que era un monstruo, verdadero un monstruo de carne y hueso. Hoy día no hubiera sobrevivido el primer tuiteo que le hubieran dado en su primera acción. Y, pero es una persona prolífica hasta el último día de su muerte, el día que se murió, en la mañana se levantó y dibujó y luego se murió. Y creó una cantidad de obra impresionante, le envidio eso, no soy tan productiva, eh, y su habilidad de pasar de un lenguaje a otro, ir más allá del bien y el mal y seguir creando. Y esa parte me parece envidiable, sin considerar todo lo que debemos de odiar de él, que si quieren, sí, también lo odio. Este, bueno, con esto termina mi presentación, espero no haberlos aburrido. Eh, muchas gracias por la invitación. Creo que lo que sigue es...